。太后得知山东即墨，盛产一特殊花种，名曰奈冬。此花种严冬之际，仍枝叶葱茂，傲雪盛放。于是，他老人家突发奇想，派李公公去崂山办一场奈冬花魁大赛。本以为会是一场美的展示，却不知李公公另有目的。哎呀，李公公，不知大家光临有什原因？别客气了，咱家累坏了，赶紧的。这里要多放。哎，哎，对，瞧一瞧，厨娘，老爷。哎，哎，今天呢，有贵客来啊，也要多点好菜啊。老爷，你放心，管家已经叮嘱过了，我一定让贵客们高兴满意。嗯嗯嗯嗯。哎，怎么杀了这么多鸡啊？就一桌席要做陈记宴啊？哎，老爷。嗯。今天啊，嗯，给你老露一手，我郭有时家祖传的绝招——红烧蜜汁鸡头。嗯嗯，呃，主料当然是鸡头了，所以杀了这么多只鸡。<笑>鸡头？哎，对呀、啊，鸡头好吃吗？哎，老爷，嗯，说句玩笑话，那鸡血好喝吗？啊，嗯嗯，哎呀，鸡血那么腥，有什么好喝的？可有一段时间，从京城到地方。男女老少争先恐后的喝鸡血，那鸡血喝的，那个个都像大名儿了都。咕咕咕咕咕咕！啊，对呀。哦，老爷，你是否也赶过这时髦喝过鸡血？哦，我看别人喝过，啊，他们说呢，这喝了能治百病，长命百岁，呃，连下蛋的鸡都给杀光了，小雏鸡呢拧断了脖子喝血，好残忍呢。老爷，其实啊。在喝鸡血的人中，有不少知道那是骗人的，可谁也不敢跳出说一句“别喝了，喝鸡血不管用”。你知道为什么吗？说什么？哦哦不不不不知道不知道。老爷，潮流哦，什么事情一旦形成潮流，那就无人可挡哦。为什么呀？无礼不起早啊！哦啊哦。喝鸡血这个潮流，那不知道有多少人为此赚了大把的银子、啊。哦，哎，那鸡头和鸡血，那是一码事吗？哎呀，老爷，不是一码事儿。哦，有人说，这鸡翅是鸡中之宝，又名凤翅。嗯，也有人说呢，这鸡爪子是鸡中之宝。讨厌，美其名曰凤爪，其实这真正的鸡中之宝。就是这鸡头啊，鸡头。嗯，哦，我怎么没听说过鸡头里有宝啊？你有什么宝啊？一会儿在宴席上，你把这鸡头打开，哦，打开，你就会发现延年益寿的奥秘了。哦，这鸡头给打开之后，那里边就是鸡脑子呀。一会儿你就知道了。你这老小子，就这么说。呃，哎，嗯，啊。皇上把这么重要的事情交给你，足见皇上对你的信任。是是是是。如果真有一天这个山沟里飞出金凤凰，你这个当父母官的，自然是功德无量啊！来来，喝茶。此事呢，只能天知地知，你知我知，不能告诉任何人。那花灵道长呢？不能让他知晓。啊，明白了。<笑>来人，大人，太清宫花灵道长到了吗？禀报大人，李四请去了，现在还没到。啊、哦，等他来了，赶紧禀报。是，下去吧。哎呀，这个华南轩呐，自从皇上亲封他为花灵道长之后。得意呀、啊，什么事都拖拖拉拉的。他以为他是张三丰，人背后说人闲话，小心乱舌头。李公公，贫道有礼了，免礼免礼。来来来
，坐吧。啊，好好好。来，坐。好。李公公什么时候到的？过一会儿啊。啊。你们俩认识啊？哎，认识啊。上一回去京城啊，在京城里，哎，还蒙李公公多多照顾我呢。嗯嗯<笑>公公这次来，那就多住几日吧。让你猜准了，要住上十天半个月的。呃，那是太后派你的差了。嗯，又让你猜准了，华林道长，你真是得道成仙，能掐会算呐、啊！哎，哪里哪里哪里，贫道啊，凡人一个，只不过会一些洒洒铜钱、整个卦什么的推测而已。哎，华林道长，等闲暇之时，你给咱家算一算，算算凶吉。呀呀呀呀呀呀！李公公，你是贵人，宫中的贵人，在贵人面前，这个卦呀，他有时候也会失灵啊。嗯，谁说你是木头啊？我看是巧舌如簧。<笑>古大人，人都到齐了，好，那咱就把太后的懿旨说道说道。好，公公请。好，<笑>那事情是这样的，太后上了岁数以后，在后宫呢，就喜欢两件事。太巧了，这两件事儿都跟你们即墨有关。第一呢，喜欢听韶乐，哎呦啊，听的呀，那简直是一天不听，就像没吃饭一样难过。这第二呢，喜欢摆弄花，后宫里就有一棵小小的耐冬树，太后喜欢的，就跟宝贝儿似的。最近呢。太后听说你们即墨有很多的耐冬花，都是名贵的。太后那是高兴坏了，当下赏下了五百两银子，让即墨县举办耐冬花花魁大赛，再出状元、榜眼、探花，作为即墨的贡品，进京献给太后。那这是好事儿啊。如此一来，我们即墨的耐冬花就可以名扬天下。是是，哎，李公公，这个太后还有什么具体要求吗？状元耐冬花赏一百两银子，榜眼探花各赏五十两，剩下的三百两是你们的开办费。另外呢，参加耐冬花大赛有两个基本条件：第一，必须是好看的耐冬花；第二呢。为了彰显耐冬花的高贵品质，捧花的女子必须是未婚女子。哦，那就是说要求是花美人好。华道长果然是一点就透，说到点子上了。各位，太后明示，华道长为人正直，这次即墨的耐冬花大赛由华道长主持操办，武知县。协办，华林道长，恭喜啊！又是一桩美差哦，美差啊！要不你来干吧？对，还是让不不不，直线干吧？这我可不敢抗旨，得罪太后。哎呀，我就是怕我做不好，到时候别把这个美差做成苦差了，是吧？哎，苦中有乐嘛，华道长。当时在京城，你就邀我到太清宫去做客。今日随你去如何？呃，好，好，好，好，择日不如撞日，那就请吧。好好好，请。哎，慢走。好，呃，请留步。哎，慢走，慢走，请。吴大人。哎哎哎！哎，吴大人，哎，刚才那个是什么人呢？啊，京城来的官差。哦，官差他怎么会跟华良道长走啊？他们是老相识了。哦，哎哎，京城什么官啊？不该打听的就别问这么多了啊！哎，吴大人，哎，你看看，哎，请柬，有喜事儿啊？哎，是，呃，有些日子没跟你喝酒了。哎，今天几个朋友小聚，敬请知县大人大驾光临。<笑>你看我也没什么准备，那就恭敬不如从命了。哎，好啊，等你啊，哎，等你。嗯、哎，华、哎、林道长，这个耐冬花的花名，它有什么讲究吗？呃，耐冬花呀
嗯，是山东对山茶花的称谓。哦，呃，隆冬季节，阴风雪飘，绿树红花，红白相映，真可谓是气傲霜雪呀、啊。哦，<笑>那这个耐冬花，不就成了耐冻花了吗？对对对，就是耐冻。<笑>耐冬花啊，品种很多，比较有名的呢，有这个玛瑙茶。嗯。正宫粉，还有石榴茶、薏年红、赵殿红、晚山茶。花色呢，又分为红、黄、白、粉，嗯、甚至啊，白伴红点都有。哎呦，大家可真是长了见识了。难怪太后这么喜欢耐冬花，命咱家来即墨举办耐冬花花卉大赛。贫道也是很喜欢啊，我认为。这个耐冬花可以说是花王。嗯，花道长，花道长，玉儿，这是去哪儿了？又是哪家遭难了？东岗村下狗子老爹升天了。哦，啊，呃，李公公，这个是玉儿，这个是小蘑菇，都是我这儿的俗家弟子，赶紧来见过京城来的李公公。哦,哦，李公公好。玉儿，哎呀，真乃天女下凡呐！圣上后宫千万佳丽，不及她一人。玉儿，啊，你们家有耐冬花吗？耐冬花？嗯，要耐冬花干什么呀？咱家没这个，啊、大家随便问问。花道长，没，要给玉儿准备一颗上好的耐冬花。上好的耐冬花，哎。这不用花道长，我就办了。山里有我见过。你要耐冬花干什么呀？<笑>你们有所不知啊，咱家这次来是奉了太后懿旨，来即墨举办耐冬花花魁大赛。只要是年轻的黄花姑娘，都可以捧花参赛。大赛的状元耐冬花，可以赏一百两银子，啊，榜眼和探花，各赏五十两。啊。哎，有有这种好事啊！姐，你参赛去，我给你弄花。万一得了这个状元，咱们也能得一百两银子。那要是得不到怎么办？凡是参赛的，各赏五两银子。啊，这不等于捡银子吗？哎呀，我的天哪！我就不信我找的花参不了赛。再说了，有公公在这儿，还不得给我们开个后门啊？啊，那是自然。只要玉儿参加，咱家一定帮这个忙。<笑>走，姐，咱弄花去，这比咱跳大绳赚钱。啊、走走走走走，回见。走了啊，好好。玉儿，哎，郭老师，老爷，仙太郎来了吗？还没到。日本人一向很守时的，今天什么情况？怎么还没来？嗯、啊，啊，你还请了日本人？哦，哎，事情呢是这样的，呃，西岩太郎呢是我在济南认识的，呃，他最近呢在即墨开了家商行，哎，就是倒腾倒腾那些个什么洋货呀，呃，他准备跟我合作，啊，啊，就这样。哦，不过以后别跟日本人走得太近了啊。哎呦，大人放心，我这个眼神怎么能看错人呢？哎，说到眼神了哈。我给你讲个眼神的笑话啊！啊，好，嗯嗯嗯，说一个眼神不好的人呐、啊，抱着一堆棉花去赶集，恰巧碰到一个眼神也不好的，抱着个鸡去赶集。这个抱鸡的就跟这个卖棉花的就说了：“说先生，你这个猪大油很好啊，在哪儿买的？”<笑>还没讲完呢哦，这个卖棉花的就看了卖鸡的一眼，就说：“你什么眼神啊？还玩一个呢！”好玩啊！我跟你说个正事啊，呃，今天晚上呢，有一道神秘大菜，呃，这个大菜的名字就叫呃。红烧秘制鸡头，红烧秘制鸡头，嗯，哎，这真没听说过，这什么菜这是？嘘，马上你就知道了啊！来
那个红烧秘制鸡头怎么样了？我这就去啊！哎啊哈！老爷，天都洋行老板西安太郎到了。抱歉，抱歉，十分的抱歉，我们来晚了。啊，西安先生，啊，好好好，来来来，坐坐坐坐坐。哎，来来，不要客气啊。小女祝伯父福如东海，寿比崂山。哎呦，这小嘴多甜呐！哎，冯谦啊，听说惠子小姐呢，花儿插的非常好，你要多向人家学学。学什么学啊？啊，我会抚琴。他会吗？也是哈。红烧蜜汁鸡头来喽！头来了。花魁大赛其实办起来不难，但是说简单也不简单。状元、榜眼、探花，奖金是不少，这会吸引很多人过来参加。但是呢，只有前三甲会得到奖金，面太窄了。这个咱家早就想到了。我们要给每位按条件参赛的人发车马费、饭费，还请二位尽心尽力。不是二位，是三位。嗯，还有武知县呢。我看呐，李公公这个银票还是让他保管吧。太后明示，银两的支出。由华林道长说了算。太后说的由未婚女子捧奈冬花参赛，是显示奈冬花的高贵和纯洁。二位一定要记住了。啊，那蒲先生，就麻烦你了，把刚才我们商榷的事情都落成条款，明天让县衙布告。好。李公公啊，为了避免车马颠簸，如若您不嫌弃，在奈冬花花魁比赛期间，就在闭关的客房暂住几日，不知你意下如何？咱家正有此意。这白的就是鸡脑，很很像跪着的一对人形，营养价值很高，所以说称为鸡人参。哎呀，这真真是长学问了哈。哎，以前从来不知道这个鸡脑是这个。那我就把这个奸臣消灭掉，消灭掉。嗯，你说中中中中臣啊？
，你是良民吗？<笑>你是忠臣，你是良民，你是忠臣，你是良民啊！你是忠臣，良民啊！你们中国人真有意思，吃一个小小的鸡头。就那么多传奇的故事，还有那么多神奇的呃哲理。哎，关老师，哎，来老爷，关于这个鸡头的传说，你先不要说出去啊。不是，为什么呀？到时候你就知道了。啊，哎，是。王恩浩荡，喜将即墨。朝廷举办奈冬花花魁大赛，在我即墨地界举办。具体细则请看县衙告示。嚯，庄里奈冬花一百两啊！五两银子已经不少了，白得五两银子，这多划算呢，是吧？这养一盆花能得一百两银子，你想得美！你家有闺女吗？这跟有没有闺女有什么关系？这白纸黑字写着呢，这黄花大闺女才能携奈冬花参赛。咱这即墨地面上出这么大事儿，一点消息都没有，咱被蒙在鼓里了。嗯，这个我是信，我也不熟他。你看，他吃我的，喝我的，打我的。哎，昨天晚上呢，哎，又吃我那么多鸡头。哎，即墨出了这么大的事儿也不告诉我，我我得找他去，说道说道。哎，别别别介啊，借机用人，咱先忍下来，人家不说自有不说的道理。那告示上不是写着呢吗？花魁大赛的主持是化灵道长。化灵道长，哎，哎，你赶快去叫，呃，杨捕头，呃，到，呃，府中来问明白。是，老爷。兔崽子，说我啊！除了你这个小兔崽子，还有谁呀、啊？不快下来看看我哟、哦！我我什么时候砸着你了？你瞅你，中气那么盛，肯定没事。我才不下去呢！你你你这是气死我了！你气死我！嗯，不会真出事了吧？去买去，改天再买。没事吧你？我扶你行，但是咱可说好啊，可不是我挖的石头砸的你。我知道，就算是我自己摔的啊，扶起来扶。看你这么大岁数，走吧，走，哎哎，干嘛呀？哎哎哎，你你你松手啊你！你你撒手，撒手，没那么简单。啊！你把我砸傻了，你还想跑？还有天理吗？啊！你傻了，你你你太夸张了吧？不是我砸的你，还说不是你砸的？你看看我的脸都砸成什么样了啊！找你家大人去，走！哎，别！哎，哎呀！你老太太，你怎么你这么大岁数了，干这么缺德的事儿啊？你是不是靠讹人才活这么大年纪的？你怎么这么多废话呀？起来，你把我给砸傻了，你得养着我。哎呀
，你就装吧你。我跟你说不清楚，走，咱们找个说理的地儿去。走就走，我陪你到天边。走，啊，走，嗨，哎，不是，哎，哎，你别走，别走，衣服拽坏了，你，哎，哎，哎，不是，不是，站住，慢，慢，哎，哎，哎，哎，等等，等等，等等，等等，哎，慢点，慢点，大娘，我要找情绪道长。情绪道长啊，他已经不在了。他去哪儿了？他已经先逝了。你有什么事情可以跟我说？这小子不讲理，他欺负我这个孤老婆子。啊，他欺负你，大娘，你告诉我，他怎么欺负你了？他把我撞到山沟里，摔伤了。啊，胡说，我碰都没碰他。哎，刚才还说我挖的石头砸了他的头，现在又说我把他撞到了山沟里，他嘴里没实话、啊，他。你不撞我，我就自己掉到沟里啊。你自己摔的。哎呀，大伙儿、哎哎，你说句公道话吧，我这么一把年纪了，哎、我就自己摔到沟里去吧。那、哎、要是不做主啊，我就住在这。大娘，大娘，别这样，别这样，别这样，怎么过？啊，到底怎么回事？啊、我我今天早上到山里头采花的时候，我可能挖的石头不小心它掉下去，砸着他了。哎，你们停停停停，他自己都承认是他挖石头砸到我了。哎呦，我头晕头晕！天地良心啊，我说的是可能，我也没见着石头砸没砸着他。砸着我的石头就是你从山上弄下来的，你砸到了我，我被砸晕了，站立不稳，就掉到沟里去了。哎，我想起来了，就是这么回事儿。大娘，你家住哪儿？崂山。崂山，崂山哪儿？没错儿，生在崂山，长在崂山，住在崂山，吃在崂山。啊，那大娘怎么称呼？山猫。山猫，老百姓传说中的山猫就是你呀、啊？怎么，不巧吗？哇，这么大把年纪了，还能在大山中自由穿行啊？以前行，现在不行了。按理说山猫吃野鼠，你怎么还学会挠人了呢？我不但会挠人，我还会咬人呢。小子，当着道长的面说吧，怎么赔？赔、哎哎？我头疼，头、哎、疼，大娘。我不能，我跟你说，你想死你就死，我可不陪你。别胡说八道，赶紧给大娘赔不是，不是，不是，你看，大娘，快起来吧。哎，姐，他讹你，你看，你别碰他，你。大娘，要不这样吧，你跟我们回家，到我们家里去，给你好好调养。嗯，你谁呀、啊？我跟你回家。啊，我是小蘑菇他姐姐，反正我们家也没有老人，有机会伺候老人也是我们的福分，你看行吗？姐。你吃饱了撑的，你没事找事儿啊？小蘑菇，别乱说，听姐的话。玉儿姑娘善心可表啊，小蘑菇，给你姐好好照顾山猫大娘。哎，不是道长，他他啊，有什么需要尽管跟我说。道长，放心吧，我们没什么需要帮忙的。大娘，走吧。嗯。小蘑菇，还不快扶一把？还要我扶着他？大娘慢点走啊。大娘，饿了吧？来，先吃口东西。这是给我吃的，怎么连点荤腥都没有啊？这猫是要吃鱼吃肉的。大娘，就我们家能有吃的就不错了，你就先将就吃点吧。院里不是有只鸡吗？那只鸡是用来下蛋的，蛋已经在你碗里了。大娘，你赶紧吃吧，吃了也早点休息。老太婆，你别挑食行吗？你不爱吃你走啊！哎、小兔崽子，别气性这么大。那句话怎么说来着？请神容易送神难。月儿，明天把那只鸡杀了，给老娘补补。大大娘，也够吗？你看呢？那我再去给你盛一碗。哎，都都给他吃了，咱喝西北风啊！哎呀，老人嘛，先解着他。老太婆，我问你，你怎么认识清虚道长的？<笑>你刚生出来，我就认识清虚道长了。哼、嗯，这么些年，你就是靠讹人活到现在的吧？我懒得理你，我吃饱了，我要睡觉
，黑，黑哥，哎，这这怎么就睡下了？吃饱了他就睡，不拿自己当外人他。姐姐姐姐姐，咱得想个办法摆脱这个累赘。哎呀，你别这么说，他一个老人孤苦伶仃的，怪可怜的，咱们就当皆得行善了，让他多住几天吧。嗯这李公公他到底带来什么旨意呢？我也不清楚。他跟知县大人啊，还有那化灵道长三个人是密谈，还有这李公公，打住进太清宫就没下来过。我知道那点事儿吧，也就是告示上那点事儿。不过有一条，我觉得人家化灵道长啊，比你强。哎，呸！胡说，他哪儿比我强啊？俗话不说了吗？朝廷有人好做官，人家化灵道长他朝廷有人呢，而且不是一般的人，那是人家皇上他娘太后。哎，不过话说回来了，朝廷办这个花魁大赛吧，那即墨县衙是责无旁贷呀。可是人家太后呢，就那么一句话，哎，这个化灵道长他当主持了，连武知县都没提起，敢瞪眼儿，哼，哼。他朝中哪有什么人呢？哎，他只不过是刚好恰好撞了大运、啊，认识了太后嘛。师爷，那你怎么就不能刚好恰巧撞上大运，认识太后呢？那还说明人家化灵道长他比你强，不能又使我讨厌。你别气我。呃，不过你也说了句实话啊，这个朝中有人。和朝中没人，他这还不一样哈？那当然不一样了。大爷，你也甭着急了，机会说来他就来了。这机会怎么来啊？乃东花花魁大赛啊！嘿，乃东花花魁大赛和朝中有没有人有什么关系啊？再说了，我也不能低三下四的去参加华南轩主持的花魁大赛。啊啊！让我呃去给他撑门面呐！啊，让我去给他脸上贴金呐！呃，门都没有，打死你我都不会去干。老爷，此事跟朝中有人有关系啊！你想啊，咱家有全即墨最上等的奈冬花、玛瑙茶，还不止一株，啊，还有一位貌似天仙的闺女，奉贤进前三甲，应该是不费吹灰之力。这才叫借花献佛，啊啊！真要是凤仙小姐随花进宫，这往小了说，被太后看中了，连人带花留在宫中伺候太后，这朝中不就有人了吗？要往大了说，这万一被皇上选中了，冒出一位娘娘来，那……就照你这么说，哎呀，我还真得去捧。那个华南轩的臭脚，哎，咱也不用捧他的臭脚，和正常人参赛一样，该怎么比就怎么比，不显山不漏水的参与就是了。师爷，绝不能玷污清新啊！这个即墨那俊俏的姑娘是脚踩脚碾多了去了。再说这那冬花，那是一划了他一大把呀。嗯，你想进这前三甲，你不过个五关斩个六将，没那么容易。哎，呃，那这个，呃，花魁大赛关键人物是谁？老爷，这还用问吗？化灵道长啊！错，哎、呃啊，那化灵道长他只是面上的事儿哦，那背后的关键人物啊，那是不出面不露头的李公公。啊，李公公，嗯，但是有一点啊，嗯，这个李公公吧，不好酒也不好财。哎，当然了，他也没法好色，<笑>基本属于无欲则刚，很难对付。不过他从宫里带来的那个小太监，哎、嗯，我觉得脑子挺活泛，哎，兴许能从他嘴巴里啊套出点内情。嗯。嗯只要这鸡蛋上有个缝儿。我就能让他下上去。哎，哪天把那个小太监约出来，哎，我就请他吃红烧米之鸡头，哎，然后，呃，先报名，先报名啊，哎。嘿，哎
，累了吧？哎，只要不让我干这活都行。嗨，哎，哥，嗯，你先喝，你累了歇会儿。你先喝吧。哥，咱家幸亏有你。我这也是赶鸭子上架。娘走了，六子又成天不着家，我不干谁干呢？哎，哥。啊！我看那马大街上都贴着告示，说咱们这儿要办一个什么什么花大赛，奶冬花。哦，对对对，哎，第一名好像一百两银子呢。就算是一千两，这事儿也跟你没关系。怎么就没关系啊？你说人家比的是花，比的也不是人。哎，你说我这要是弄不上一百两，我就弄个五十两。你倒也不傻。要不咱也撞回大运，这说不定天上掉馅饼，吧唧就砸你脑袋上了。对对对对对对，哥，哎哥，那你现在快去找何六，让他又给我弄盆好花。对，找何六。哎，不用找了，我回来了。何六，哎，笑笑。哎，辛苦了啊！不辛苦，不辛苦。喝口水，喝口水。我自己来，我自己来。哎哎。你们说这主意啊，倒是个好主意，但是这现在那冬花不好弄啊。这原来集市上呀，五文钱一株，现在都涨到一两了。可是要是没盆好花，趁早别去。六哥哥，哎，小熊，我这一看呀，你是真想参加那个花魁大赛啊？可是咱又买不起这花，哥，只有一个办法了。什么办法？呃，不行，娘走的时候给我留下了一把刀，说你要再去偷，就把你的手给剁下来。谁说去偷了？咱去借呀，让六子去借嘛。借啊，咱悄悄的借，用完了再悄悄的还回去。哦，还是大哥聪明，借这个名好啊。喂，我知道五知县家就有耐冬花，咱去吴老爷那儿借一盆。你去借县太爷的啊？你这不是老虎嘴上拔毛，你找死啊你！去去去去去去去！这喊什么喊呢、啊？秀秀，你是不了解我，知道吗？我最大的本事就是对付这些当官的。再说了，吴老爷家也没有闺女啊，对不对？他又不可能去参加比赛，这多一盆少一盆，他也不在乎呀。咱就摸一回老虎的腚。哎呀，嗯，呀，秀秀，你现在怎么嘴和腚都不分了？一会儿嘴一会儿腚的。哎呀，哎呦，西安先生你好，你好。怪不得我一大清早就听到乌鸦呱呱叫。啊，那那那不是乌鸦啊，那那是喜鹊。喜鹊呱呱叫。哎，欢迎光临，欢迎光临。啊，请请请请请。啊，哎呦，要吃这回啊？你做榻榻米习惯吗？呃，我习惯啊，呃，这这矮了叫榻榻米，高了叫大炕嘛，呃，都一样，都是盘腿坐啊。哎，请请请请啊！哎呀，哎呀，哎哎，鞋鞋，哎，这鞋怎么了？呃，呃，好吧，好吧，好吧，啊，请坐，请坐。哎，我得坐高点儿。哎呦，西安先生，我不能坐的比你低哦。呃呃，池掌柜，知道还是有什么事情吗？呃，是这样啊，呃呃，我女儿呢要参加耐冬花比赛，呃，听说惠子小姐、呃、她也去参加。呃，对，啊，真是。啊，好好，哎，我我刚才看了一下啊，哎，这盆花是惠子小姐插的吗？是的。哦，呃，我听人说啊，惠子小姐插花技艺很高，呃，而且她还得到了皇室的奖赏，哎，所以呢，呃，我想叫小女呢，呃，拜惠子小姐为师，来，呃，学习插花。不不不不不，拜师学艺不敢当，相互切磋嘛。嗯，不过这次耐冬花的比赛与。
日本的插花性质完全不同，他们用的是奈冬花的真花实体来参赛。哦，呃，日本的插花嘛，顾名思义，是由人工插出来的艺术品，怎么可以跟你们相比呢？嗯，哎，你错啦。哎，如果有一颗好的奈冬花，再加上巧夺天工的插花技艺。嗯，两下合二为一呢，哎，这奈冬花就真真假假，假假真真，呃，给人一种耳目一新的感觉啊。他们两个一联手，嘿，双双胜出。哎，我的池掌柜呀，为女儿参赛的区区小事情，呃，就可以筹划的如此的周密。<笑>呃，你绝对是一个大大的人间的干花。<笑>你这个朋友。我交定了。